baba 53'ün sonlarına doğru İstanbul'a geliyor. <gülüyor> yani ben 6 aylıkken falan İstanbul'a gelmiş. Ben Ankara doğumluyum. Netice itibariyle İstanbul'a geldiği zaman aynı anıt kabiri yapan şirket Hilton Oteli yapıyor. Daha sonra Hilton bitiyor Divan Oteli. Daha sonra da Çınar Oteli. Bunlar Türkiye'nin ilk beş yıldızlı otelleri. Buralarda da babam ustabaşı olarak, organizatör olarak Peki, çalışıyor. Cabir amcanın ilk başlangıcı mermere... Mermere ilk zaman, başlangıcı 48. 48. Yine Anıtkabir. 48'de Anıtkabir'e baş. Anıtkabir inşaatında oradaki mermer işlerinde çalışıyor. Evet. Onun evveliyatında bir şey yok. Yok o evveliyatında zaten babam 30 doğumlu. Şöyle düşünecek olursan e, kaç yaşında oluyor 48? 10, 17 yaş, 16 yaşında babam gurbete çıkıyor. Evet. Nereye gidiyor? Zonguldak'ta Türkiye'nin ilk barajlarından olan bir barajda hani İbrahim Bey diyordu ya sakalar su taşıyordu ocaklara. Evet. Babam da o şeyde çalışanlara grup kurmuşlar. 5-6 kişi barajda çalışanlara su taşırlarmış. Daha sonra işte 48'de şeye geliyor. Ankara'ya geliyor. Ankara'ya geliyor. O zaman Gümüşhane'ye gidip gelmeler var. Ankara'ya geldiği zaman bizim kendi köylülerimiz, akrabalarımız en az 150 kişilik bir grup Bunların yanı sıra Kayserili bir grup. Bunlar o İt- İng- İtalyan şirketinde çalışmaya başlıyorlar. Evet. Bunları yapanlar İtalyan şirketi. Tabii canım, Anıt Anıt evet. işte. Ama evet. babam evet. şeyi falan çok iyi bahsederdi. Proje mimarını. Şimdi burada çalışırken İngilizler farkına varıyorlar. Diyorlar ki ya Cabir Tunç gel sen bunlara şeylik yap. Ustabaşı. Ça, ustabaşılık yap. Tabi o zamanki teknolojilerde tekne, tekli yarma makinesi var. Bu yarma makinesinde taşlar manivelelerle o makineye getiriliyor filan. Ama tabi çok iyi bir sıkı disiplinli çalışanlar varmış o zaman. Hmm. Babam da çok disiplinli bir insandı. O şekilde taşları kesmişler. Ha orada en büyük anı nedir? Anıtkabir'e gidenler bilir, aslanlar vardır. Evet. Bu aslanları İtalyan heykel tıraşları yaparken benim bir rahmetli amcam varmış o zaman. Öğretmen, daha yeni mezun olmuş. O başlamış onlarla öğrenmeye ve bir tane aslanı da ona yaptırmışlar. Evet. Ve bu aslanlar yerlerine konulurken işçilerden dört kişi kazayla rahmetli olmuş. Demişler, bu iş olmuyor. Tabi vinç yok. Mancılıklarla kaldırıp koyuyorsunuz. Babam diyor ki bana müsaade eder misiniz diyor. Hole alacaklar. Merdivenlerden çıkarttım. Babam diyor düzeneye kurdum diyor. Bir mancını kaldırıyor. Bir mancını yandan çekiyor. Öyle öyle diyor aslanları yerine yerleştirdik. Ve iş bittiği zaman İtalyan firması yetkilileri Babama altın kaplama dolma kalem veriyorlar. Yani bu anılar güzel anılar ama 75'te İtalya fuar makine fuarına gittiğimiz zaman o kişiyle rastlaştık. O altın kalem. Altın kalemi veren kişiyle karşılaştık ve tabi İtalyan işi olduğu için de altın kalemin altın kaplaması gitti. Şakalaştık, takıldık ya senin verdiğin kalem böyle böyle oldu dedi filan. Kişi bizi aldı yemeğe götürdü, özür diledi. O zamanın şartları öyleydi dedi. Ama siz Avrupa'da ustalık derecesi çok önemli. Yani bu İtalya'da olsun, Almanya'da olsun. Yani mertebe olarak neredeyse profesörün üstünde bir mertebe. Yani mermerde ustabaşı. Dediler siz babam için... Sen çok iyi bir usta başsın. Bu tür işleri başardın. Bize de puan kazandırdın, para kazandırdın. Allah yolunu al çıkesin dediler. Peki şeyde tabii Anıt Kabir sonrası artık bir mermer tozunu da yutmuş e, mu oldu? Tabii tabii Anıt Kabir başlangıcında 
Daha çok travertenler Tabii. zaten kesilmiş. Traverten de yumuşak kesildiği için yani gene de tabi zorlanmışlar ama traverten olmasaymış o iş bitmezmiş zaten. Mesela Atatürk'ün mozolesinin üstünde duran büyük taş. O taşı getirirken iki tane kamyon telefonmuş. Onda büyük içlik vardır. Tabi Oralar e, ABD Büyükelçiliği bittikten sonra filan. Biz olmuşuz artık İstanbul'da. Tabii sonrasında He, İstanbul'a, İstanbul'a geçiş, geçiş var. var. İstanbul'a geçiş 1958 senesi İstanbul Eyüp yolunda bir fabrikamız var. Bu fabrikayı üç kişi kurdu. Bir tanesi babam, bir tanesi Sivas'ın en zenginlerinden Bedri Bilgün diye bir adam. Bir, birisi de orman mühendisi bir arkadaşları. 58'de orası kuruluyor. Daha sonra 62 senesinde biz silahlar ağa kısmına geçiyoruz. Oradan bir tarla alıyoruz. Ve ortaklarımızdan da ayrılıyoruz. Orada şirket kuruyoruz. Fabrika kuruyoruz. Tabi fabrika kurarken o zaman silahlarda başladığımız zaman kumlu katraklarla. Yani yukarıdan suyla karışık kum akıyor. Aşağıda çelik damalar. Onlar sürtünme yoluyla işte saatte bir santim, bir buçuk santim keserek yani taşın cinsine göre aslında elmas soketlerdeki elmas olmadığı için kumu bir nevi tabii, tabii. E, o elmas soketi ve o yani. karabükten o çelik damaları temin etmek için ben bir hafta o gün Karabük'te yattım bilirim. O lemaları almak için yok. Türkiye'de çelik sanayi yok. İşte onları getirirdik. Tabi makinalarda levhayı ürettikten sonra 4-5 gün çalışıyor. Bir blok çıkıyor. Levhayı ürettikten sonra bu sefer asıl iş kesmede başlıyor. Ebatlamada başlıyor. Elmas yok. Karburondum testereler var. Şimdi usta biraz hızlı kesse karbonlu testere paramparça oluyor anında. Yok Türkiye'de de fazla bulunmuyor. Yani oturup ağladığım gün olmuştur. İş yetişecek. Testere gitti. İmkan yok. İmkan yok. O zamanlar bu bilecik söğüt beji çok az. Ee, Bursa beji yok. Bursa beji yok. Gebze beji keserdi. Gebze'de ocaklar vardı. Açık Gebze Beci, midyeli bir taştı. Ondan da İstanbul'da bayağı güzel eserler yaptık. Bu Tofaş ve Aygaz binalarını yaptık. Hep o taşlar. Hala durur. Yani onları sökelim de granit yapalım demediler. Yani aşağı yukarı 70 seneye geçmiş. İşte var tabii. <gülüyor> Kuzenler var, yeğenler var. Kimin nerede bir boşluğu varsa, inşaat sektöründe boşluk varsa oraya yardım ediyordum. İmalatta bir boşluk varsa oraya yardım ediyordum. Parasal konularda da babama yardım ediyordum. İşte 73-74 askerlik süreci var. Askerlik süreci geldik, bittikten sonra da temelli işe girmiş olduk. Askerliğim bitti, 4 sene sonra Söğüt'te fabrika kurduk. İstanbul'daki... Duruyor. Duruyor. Duruyor. Söğüt'te. Ha İstanbul neden Söğüt'te fabrika kurduk? Söğüt'te ocaklarımız vardı Harmanköy'de. Söğüt'ün hemen üstünde de Sıraca evet. Ocağı vardı. Biz e, Haliç Havzası'ndaki fabrikaların kalkacağını artık herkes biliyordu. E tabi çok toplantı yapıldı. O havzada da mermerciler çok fazla. Bizim dışımızda bir tuz fabrikası, bir de demir çelik fabrikası vardı. Bugünkü iç taşın sahipleri vardı. Bizim komşumuz. Gece üçlerde sarayda toplantılara, belediye sarayında toplantılara katılıyordu. En son toplantı Dalan'la şahsi olarak da görüşmelerim vardı. Hemşerilik şey altında. Gece saat iki buçuk üç bana dedi ki Necmi Tunç sen benim hemşerimsin. Önce sen bir tarih vereceksin ki biz ona göre program yapalım. Sen fabrikayı yıkıp ne zaman taşınırsın? 85-86. Dedim 45 gün. 
Herkes homurdandı. Ya ki 45 günde mermer fabrikası taşınır. E, bu programı herkes biliyordu. Önceden tebliğinizi alsaydınız. Ve biz ilk teslim eden olduk. Haliç Havzası'ndaki şeyi. E tabi burada belediye başkanları İstanbul için çok önemli. Sayın Dalan da bu hususta işte gözlerimin rengi gibi olacak. Mavi gözlüydü kendisi Haliç. Ve o projeyi gerçekleştirdi. E tabi o yıllar Haliç baya bir kötü Çok kötüydü. Yani. Çok kötüydü. Şimdi teknelerle o bizim fabrikanın olduğu yere kadar tekneler gelebiliyor. E tabi bu arada da iş hayatına atılmış olduk. İhracat başladı. İlk Libya, Bej ve Traverten göndermeye başladık gemiyle İstanbul'dan. Full paso çalışıyoruz. Ama tabi bu ihracata başlamadan evvel 75 yılında Türkiye'ye ilk esneyi getirdik. Terzago marka Türkiye'ye ilk esneyi biz getirdik. 75, 76. Ondan önce kum katrak. Hiçbir şey yok. Yani. Kum katrak. Tabii herkes şaşırdı ya. Bu nasıl makine? İşte 8 saatte 80 metrekare taş üretiyorsun filan. Herkes fabrikaya gelirdi bakardı ya. Bu nasıl çalışıyor diye. 76'da ikinci makineyi aldık aynı firmadan. Yanımızda da e, plastik enjeksiyon makineleri yapan bir firma var. Arkadaşımız, babamın, rahmetlinin arkadaşı. Babam çok ileri görüşlü bir insandı. Dedi ki Remzi Kambur, sen makine yapıyorsun. Bak İtalya'dan makinayı getirdim. Ambalajıyla konteyneri açtık. Al bunun aynısını yap. Ve ona göre maliyetini hesapla, karını koy. İlk başta bana yap. Birinci, birinci esnevi yapıldı. En az 15 tane talip mermercilerden illa ki Hacı abi bunu bana ver bana ver. Babam kıyamaz yani böyle arkadaşları da çok severdi. 4-5 tane arka arkaya esne yapıldı. Onlar çalışmaya başladılar ve ne oldu? Seri üretime geçmiş olduk. Hem inşaat sektöründe iç piyasada çalışırken rahatladık. Yani süreci kısalttık. Bir ayda bitecek iş, on günde bitmeye başladı. E tabi malzememiz de olduğu için bu sefer ihracata başladık. Libya'daki Enk Holding'in yapmış olduğu bütün her yerin taşını biz verdik. O zamanlar nerede ihracat? Ha, dağdaki taş sökme işimiz hala o devirlerde şeyle, matkapla delicez, Atlas Kapko ile. 80'lik, 120'lik, 2 metreye kadar deleceğiz. Ondan sonra kamaları koşacağız ve blok halinde alacağız. Alacağız ama bunu kamyonu nasıl yükleyeceğiz? Yerinden nasıl ayıklayacağız? O tarihi o zaman ona da bir çare buldum. Çektirmeler yaptırdım. Elektrik motorlu çektirmeler. Onlara tabii gemi halatlarından, büyük gemi halatlarından bağladık. Taşı rampaya kadar çekiyorduk. Asıl asıl. Asıl asıl. O bize bir çağ atlattı. Daha sonra yüklemeyi kısaltmak istedim. Dedim ne yapayım? İstanbul'da fabrikamızın yanında kum ocakları işletenler var. Denizden kepçeyle kum evet. çıkarıyorlar. Ne yaparız? Bir tane vinç satın aldım onlarda. Ama önce çalışmasını da bana öğrettiler. Arkasına ağırlık yaptık filan. İstanbul'dan Söğüt'ündeki ocaklara dört günde götürebildi bunu. Yol yok. Makine indiriyorsun, yürütüyorsun, tekrar bindiriyorsun filan. Netice itibariyle çalıştırdım. Arkasına da büyük ağırlık koydum. Halat düzenekleri ona göre taşı alıp kamyonun üstüne koymaya başladık. Daha şey yok. Makine yok. Ama o devir için zaten muhteşem. Bir yani şey. biz Ocak'ta e, 955 kepçeyi gördüğümüz zaman gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. 955'in yaptığı iş 5-6 ton taşlar için. 
ama sürükleme gücünden faydalanıyorduk. Daha sonra işte Komatsu'ya geçtik. D-65S daha güçlü makineler falan. İşte bu eskavatörler ve loaderler çıktıktan sonra da ocak sektörü, elmas teller çıktıktan sonra da ocak sektörü rahatladı. Binlerce metreküp taşlar üretilmeye başlandı. Ha, netice itibariyle tabi ataerki bir aileden geliyoruz. Babanın bir numara olduğu kısım. Tabii. Aile şirketiyiz. Benim çocuklarım üçüncü nesil. Ben ikinci nesil 54-55 sene bu meslekte kaldım. Emekliyim ama çocuklarımın yanından ayrılamıyorum. Rahat edemiyorum. Yani şey zaten... <gülüyor> Taşın hep eskilerde görüyoruz işin ticari kısmını bir tarafa ama yani o taşla beraber e, büyüyen insanlar diyorum ben. Aynen. E, sizler hep bana onu canlandırıyorsunuz taşla beraber büyümüşsünüz sanki sektör yani siz yaşadıkça sektör de gelişmiş yani böyle bir paralellik var e, çok keyifli yani bütün bu süreci tarihi yaşamak Tabii, e, benim işte 20 seneyi geçti ama e, sizin gördüğünüz değişimi e, ben o kadar görmedim. Ana, kişinin lakabı eşek Ali. Neden dağlarda maden ararken eşekler aramış? Şimdi son model jiplerle arıyor herkes. Doğru mu? Ya şimdi şurada bir tepe görsek tırmanmaya eriniyoruz. <gülüyor> eriniyoruz yani. Bir zaman geliyordu, babamla ocak arama işine girdiğimiz zaman günde 20 kilometreye kadar yol yaptığımızı biliriz. Çobanların eşliğinde, çobanlar bizim tesislere taş getirir. Abi burada bu taş var, gelip bakar mısınız? Gideriz, çobanın peşine takılırız. Baba ol. Aha şu dağın ötesinde, aha şu yamacın berisinde bir bakarız ki yani bayağı. 15-20 kilometre gitmişiz. Ha taş var yok o ayrı bir sorun. Yani bu şekilde şimdi mühendisler arge çalışmalarında her tarafa dağılıyorlar. Ondan sonra da sistem yürüyor gidiyor. Kemal Paşa'ya yolumuz nasıl düştü? Kemal Paşa'ya yolumuz nasıl düştü? 1982 senesinde Orhan elinde 12 ocağı işlettik. 3 sene filan orasını işlettik. Güzel bir de 10x'li. Ama orayı işletirken 85 senesinde şey yaptık. Güvemdeki ocağın yerini keşfettik. Ve şahıstan satın aldık. Aldıktan sonra işlemeye başladık. Tabi malzeme buradan o zaman Söğüt Fabrikası'na gidiyordu. Tabii. E, oradan da imalatını yapıp ihracata ve iç piyasaya Gene uygulamalarını bizim yapmamız kaydı şartıyla iş yapıyorduk. Daha sonra babam dedi ki, oğlum dedi, anonim şirketle 90 senesinde dağıldı bizim. Bizim ilk başladığımız zaman Tunç Mermer AŞ'ydik. Ortaklarımızdan ayrıldık. Baba oğul kaldık. Geldik Kemal Paşa'da, zaten gidip geliyoruz ocaklara. Şey aldık. Buradaki tarlayı aldık, fabrikaya başladık. 90-89'da. E tabii yani nakliyeti... 90'da fabrikaya... Şey indirdik. Biz, ben biraz da ticaret lisesi mezun olduğum için hesabı yapardık, babamın önüne koyardım. Baba derdim işte 10 ton taşı götürüyoruz. Bunun 4 tonunu atıyoruz. Halbuki atık, atığın nakliyesi, senece tabii binlerce ton gidiyor. Yani bunları hesapladığın zaman bayağı bir miktar oluyor. İşte şansımız e, buraya alıp başladık. Ben yakın nakliyeyi Afyon'da gördüm. İstişehisar'da. İstişehisar ve çevresinde bir sürü fabrika var. E, ama ocaklar da hemen yanı başında. Yani nakliye problemi yok. Biz ondan dolayı 90 senesinde burayı işletmeye açtık. Yani 30 3 yıl oluyor. E tabi burada da 
bir mermer bölgesi, bir sektör bir sektör oluştu. Yani, yani bu sektörün burada fabrikacı olarak ilk başladık. Arkasından çift yıldız ve diğer fabrikalar geldiler. Ocaklarımız da bu bölgedeydi. Evet. Hem beyaz ocak hem bej ocaklarımız da bu bölgedeydi. Onun için burada fabrikalaşmaya uygun gördük. Ve 33, 85, 15, 38 senedir de Kemal Paşa'da. Mustafa Kemal Paşa'dayız. Kemal Paşa şimdi aşağı yukarı onun evveliyatında bir afyon beyaz gerçeği var. Hani Türkiye'de en bilinen taş anlamında. Evet. Sonrasında Kemal Paşa beyazı da artık uluslararası anlamda e, süreç içerisinde belli bir yere gelmiş bilinen bir e, taş oldu beyaz açısından. Evet. Bu süreç nasıl gelişti? Yani burada dönüm noktası neydi? Yani Kemal Paşa beyazını e, bir marka haline getiren o süreç nasıldı? Şimdi Kemal Paşa beyazını marka haline getiren süreç dünyada en az üretilen taş beyaz taş. Yani bu Brezilya'da var, İtalya'da var ama tam beyaz değil. Yunanistan'da var. İşte son zamanlarda da Vietnam'da çıktı. Bunun dışında Türkiye'de beyaz var. Afyon beyazı var, Muğla beyazı var. Ama bu Kemal Paşa beyazının yapı itibariyle, dolgun bir taş olması itibariyle diğer taşlardan daha cazip olabileceğini hesap yaptık. Yaptığımız işlerde de Kemal Paşa'dan yaptığımız projelerde de çok başarılı olduk. Ya şey e, bir dönem Türkmenistan'da ciddi bir 18 yıl, oluştu. 18 evet. yıl ve oraya o Türkmenistan'a ilk siparişi verdiğimiz zaman Türkmenistan'ın Kıpçak Parkı vardır meşhur. O parkın açılışı vardı ve bir ay vardı. Bana dediler ki bir ayda bize taş verir misin? 5-6 bin metre verir. Ben dedim 15 günde veririm. Verdik ve açılışına gittim. Türkmenistan da deprem bölgesi bir yer. O zamanki Türkmen başının anne babası depremde rahmetli olmuşlar. Onların adına bir park yapılıyor. Tabi bu Türkmen başınınla ilgili olunca bütün dikkatler oraya çekildi. Taş orada bir beğenildi. Daha sonra hekim dediğimiz yani bugünkü belediye başkanları, valiler toplantılarında karar aldılar inşaat bakanı ile birlikte binaların cephelerini bu taştan kaplanmasını yazdılar. Tabii taşın çok iyi analizlerini götürdük biz teknik üniversitede yaptırdığımız ve yüzde Aşkabat ve diğer şehirlerde yapılan inşaatların yüzde 85'i Granit yoktur. Sarayların dışında Türkmenistan'da granit yoktur. Sarayları granit yaptılar. Bütün her taraf bembeyaz. İşte son 7-8 senedir Vietnam taşı girdi. Çok nadir projelerde Yunanistan'ın Tasos taşını kullandılar. Oradan taş tuttu yani orada. Yani benim bildiğim baya bir milyon metrekare. Ha, bizim şahsımıza bir milyon metrekareyi ben geçtim. Bir buçuğa evet. bir dört yüz, bir beş yüz oldu. Şunu da ben yapsaydım dediğiniz içinizde kalan bir şey oldu mu? İstanbul'da çalıştığım dönemlerde Tabii ki insan meslekte en başarılı nasıl olacak onun peşinde koşuyorsun ama bizim hazır bir parayla yap, gir, yapmadık bu işleri. Bu sermaye yani diye. kazandık evet. makineye yatırdık. Kazandık makineye yatırdık. Tabii ki insanın içinde uhde kalıyor. Ne uhdesi kalıyor? Ya işte 80 lemalı bir tane elmas katram Breton yahut şey malı İtalyan malı koymadık. Biz estecilikten geldik. Çünkü neden? Dağdaki ufak tefek taşları, molos tabir ettiğimiz taşları katraklarda biçemiyorsun. Bu o zaman beyaz ocakta ve bej ocağında da bunlar çok. 
biz bir taraftan levha üretip satma gibi bir amacımız da yok. Ama tabii tarih değişti. Ocakların şekli, şemali değişti. Bu işte e, bohçalama dediğimiz hadiseler başladı. En sakat taşlar bile levh haline getiriliyor. Yani Allah ömür verirse çocuklar da bu işin bilincinde yapmak istediğimiz şey yok. Epoksi attı. Katrak. Plaka pençila. Bunu yapmaya içimde kaldı yani. Ama bugüne kadar da öyle bir şeyin şeyine sığınmadım. Çünkü kestiğim taşın yüzde yüzde doksan beşini kullandım. E peki siz bir tarafta uygulamadan geldiniz. Tabi tabi. Ee, evatlı e, odaklı tabi bir üretim geliştirmiş olmanız çok doğal. Zaten taşı kullanıcısı sizsiniz. Evet. Bir tarafta. Çünkü yıllarca otuz altmış çalıştık. Ta Libya'dan başlamak üzere en kaldığı. Hep 30-60'tı o zamanlar. Daha sonra Türkmenistan'da 40'a 60'a çalıştık. Daha sonra da projeler gene değişti. Üçlük 40'a 80'e çalıştık. Yani bunu moloz tabir ettiğimiz taşlardan kestiğimiz zaman avantajımız oluyordu. Çünkü büyük bloğa da aynı masrafı yapıyorsun. Moloza da aynısını. Moloz o aradan çıkıyor. Ama şimdi mesela bu yeni Muğla'da açtığımız taştan dolayı içinde uhde yani niye olmasın katrakta keseyim lava yapayım amacım o taş da çok müsait zaten. Yani taş çok müsait yani ne burada bej ocağında ben öyle plakalı bloklar üretebildim zaten o zaman Çin'e de ihracat fazlaydı iyi blokları Çinliler gelip kapıp götürüyorlardı yani beyazda da aynı Şimdiki beyaz ocakçılığı gibi değildi bizim ocakçılığımız. Biz taşı suyuna keserdik. Kesmeye çalışırdık dağda. Onun için çok fire verirdik. Ama şimdi öyle bir şey yok. Bukmeş diye bir şey olay çıktı. Taş nasıl olsa olsun taş olsun da blok halinde bir daha çok olsun da. Tabii eskiden daha klasikti taş renkler desenler, çeşitlilik anlamında. Tabii, tabii, tabii. Bugün geldiğimiz noktada e, ya bu taş da nasıl satıyor diye hayrete düştüğünüz taş oluyor mu? Evet, tabii oluyor. Ben mesela bir, e, eski pazardan burada notum var. Karabük eski pazarda bir ocak açtık. açtık. İşliyoruz. Kiremit rengi bir taş. Bir sene dekorasyonda kullandım. Bir en sonunda gittik ocağa. Ha, bir baktık taş bitti. Yani 17-18 ayda taş bitti. Meğerse böyle bir kule, taban olmayan kule, taş aldık bittik. Ocak bitti. Biz de topladık taşı tarağa geldik bu tarafa. O bir bir de bugünkü imkanlarla çok güzel bir taş bulmuştuk Milas'ta. Ama bu Milas'taki taş şey alanındaydı, sit alanındaymış. Biz sonradan öğrendik. Öyle bir renkli taş yok da. Şey mi? Bu traverten gibi desenli... Bordo, bordo. Bor, bordolar, beyazlar. Bordo ama çok sert. İçinde demir cevheri olan bir taş. Ben gördüm de bir tane eski, çok az çalışmış bir ağız olan çok güzel bir taş vardı. Onyx'e benziyordu neredeyse yani. Yok o değil. O değil mi? Bu Bafa Gölü ile denizin arasındaki alanda olan bir yerdi. O bir, bir de Sivas'ta, yıldız elinde, kahverengi bir taş. Ve orada bir ay arge çalışması yaptık. Tabii imkanlar kırpı, o zaman deli, deliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Çok güzel çikolata renginde bir taşı buldum. Yer, 60 ihtiralinin savcılarından birisinin üstü. Adam alışmış herkese, dur dedi duruyor. Trafik polisi yolda çevirse göre yürü diye. Ada bütün her şey bitti, arge çalışmaları bitti. Ben orada çadırda bir ay yattık. 8-10 tane blok ürettik. O günkü imkanlarla. Adam geldik şirket kurulumuna. Dedi ki şirketin %51'i benim. Söz hakkı da benim. Baba dedim bin arabaya biz gidelim. Bu adam benim başımı belaya sokacak. 
Yıllar sonra o taş Aksoylar satın aldı. Ama ocak düşte mi aldılar, kişiden mi aldılar onu bilmiyorum. Bu Ankara'da kuyumcular lakabı olan, gerçek meslekleri kuyumcu olan Ankaralı bir mermerciler vardı. Onların bir kahverengi ocakları vardı. O taştan dekorasyonda çok fazla iş yaptık. Yani Türkiye'de iyi bir taş olup da iş yapmadığımız taş yok. Yani hepsini biz üreteceğimiz diye bir şey yok. Afyon'dan aldığım kadar ben dışarıdan da alıyordum. Peki, bunca yıl, bunca taş size göre en beğendiğiniz, en sıcak, en hoşunuza giden taş hangisi? Gözleriniz hangisi? Ha, gözlemiz beyaz. Mustafa Kemal Paşa beyazı. İkincisi de benim oğlumun bulduğu Muğla'daki taş. Gerçekten inanarak söylüyorum, bu kadar yıllık tecrübeye dayanarak söylüyorum. Bu beyazdan be, beji düşünmüyorum. Halbuki inşaat sektörünün ana taşı bejdir. Evet. Traverten de harca alem de taştır. Yani havuz kenarına falan yapılan bir taşlardır. Evet. Ama Afyon'da en iyi Afyon taşına Kemal Paşa'nın sade taşını değişmez. Afyon'dan da çok taş aldım ben. Hmm. Ama oralar bittiği için Afyonlar gelirler bu dağlarda taş çıkarıyorlar. <gülüyor>-
Yani o çalışmalarımız da tabii iç piyasa çok önemli. Ha ocakçılık sektörüne başladığımız yer bizim Bilecik Söğüt, Armanköy. Daha sonra e, Karabük eski pazar var. Sivrihisar var, Kastamonu var, Milas var, Mustafa Kemal Paşa var. Ve bu arada da Bergama'da granit ocakçılığı yaptım. Şayakçılarla komşuyduk. Tuzla Deniz Harp Okulu'nu yaptık. Beş sene bir komplekste firma olarak beş sene çalıştık. Tekart oldu ilk Mehmet Ali Yılmaz. Peki, şimdi aklıma geldi de benim merakımdan Hı. granit dediğiniz için. Türkiye'de mesela mermer ya da kereç taşları diyeyim, e, ocakçılığı, fabrikacılığı çok gelişti ama mesela granitte böyle çok da bir gelişim yok. Yok. Sizce sebep ne oldu? Sebep granite yatırım. Çin'den gelenler daha rantabil oldu fiyat açısından. Fiyat ee, Yoksa bizim Giresun'da çıkan Giresun evet. ve Bergama'da e, Erdek Yarımadası'nda çıkan granitlerimiz fena granit değil. Biz 5 sene çalıştırdık e, Kozolak Yaylası'ndakini. Türkiye'de ilk uygulamayı yaptık. Hiçbir granit fabrikası yok. Granit üreten ocakçı yok. Biz dağdan taş ürettik. Este dediğimiz makineye kovanına 10 tane 15 tane testere koyduk. Halı tezgahı gibi yaptık. Giderken bir 2 mm dönüşte 1 mm kesmek üzere yatayları da kırarak almak kaydı şartıyla iş yaptık. Ve bunun yerine cilalanmadan ham olarak deriz biz. Yerine koyduk, arada şeyler var, alüminyum çıtalar var ve bunu yerinde sildik. Türkiye'de ilktir, başka yok. Şimdi Elazığ Vişte diye bir taş var. İlk ocağı açan biz, Türkiye Cumhuriyeti'nde Elazığ Vişte madende biz açtık. Peki, o zaman bu PKK olayları fazla ileri değildi. İşlettik. Bunu piyasaya kabul ettirdik. Hatta Tuzla Deniz Harp Okulu'nun komutanlık binasının bütün her tarafını onunla yaptık. Dedik ki bu taşın emsali yok. Bir de Mehmet Ali Yılmaz'a dedik ki artık biz zarar etmeye başladık. Beş senedir çalışıyorum. Bana kazandıracak bir kalem söyleyin. Hadi Elazığ bir iş ne yapalım? Onun da ticaret odasından fiyat endeksi çalışmaların neticesinde istediğimiz fiyatı aldık. Yani biz zararı kapattık orada. Ben o arada işletirken bir dostumuz dedi ki ya sana orayı işletmek için adam lazımsa ben sana 5-10 otobüs dolusu adam göndereyim. Bölgede çok tanınmış birisi. Dedim ben onlara mı bakacağım? Ocak mı işleteceğim? <gülüyor> Dedi ki oğlum dedi ya dedi Necmi gel dedi ya bu benim başımın etini yiyor dedi ya. Şu ajdanın evini bir yapalım. Ne istiyorsunuz dedim. Ya dedi banyoyu pembe istiyor dedi. Pembe taş var mı? Yok ama dedim yaparız. Her tarafı da beyaz yaparız dedim. Aynı taştan. Nasıl yapacağım filan dedim sen karışma abi ya sen yetkiyi bırak bana. Bolu'da, Seben'de çıkan onyx mermeri var. Hmm. Beyaz onyx. Hafif deliklidir o. Onun deliklerini doldurdum. Şeffaf hakemim. Bir santime kestim. Arkasına bildiğim bu pembe badana boyasını aldım, sürdüm. Duvara montaj. Roz onyx oldu. Mecdiye köye gidiyoruz, şey alacağız. Bizim Bayburt'ta bir kalfa var, Ferit kalfa. Banyo takımları falan alacak. Bana dedi ki Ajda Hanım, sen de gel dedi. Gidiyoruz. Bir baktım Ajda bizim Ferit Kalfa'nın koluna girdi. O arada karşıdan iki kişi geliyor. Bizim Ferit Kalfa'nın da kafasında saç yok. Benim gibi. Geçtiler. 
Bunlar herife bak, kaba tabak dediler ya. Ajdayı takmış koluna, hava atıyor. Biz, o da Bayburt'ta olduğu için hemen böyle yaptı. Ajda çık kolumdan dedi ya dedi, adamlar bana sövüyorlar dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani bir sürü ara. Sakıp Ağa'nın karısı Türkan Hanım işleri yaptık Atlı Köşkü. Atlı Köşk Türkiye'de bir tane var arkadaşlar. Evet. Şunu söyledi ama dedi çocuklar ya. Eğrisiyle doğrusuyla. Sen dedin ya el işlerinde. Elinize sağlık dedi. Kaç kişi var Necmi Bey? Dedim 8-10 kişi var. Yarım saat beklesinler dedi. İşi bitirdik teslim ettik gideceğiz. Herkese takma şey kumaş. Top top. Takımlı kumaş getirdi yani. Ve Sakıp Aile otururken bizim fincanlara kahveleri o koydu. Herkese nasip olmaz. Adamlar öldü gitti. Baki kalan? Hoş bir seda. Sadberkan'ın müzesini yapıyoruz. Koç olduk. Sadberkan'ım geldi dedi ki ya dedi çocuklar çok güzel oldu dedi. Ben böyle ummuyordum. Dedim siz müze yapıyorsunuz, biz de katkı yapalım. Daha güzelini yapalım. Daha kronolojik yapıyla bir kitap yazmayı da düşünüyorum. Yani çok güzel olur. Çok güzel olur. Yani çünkü gerçekten bu meslekte duayen bir kişinin arkasından gelmek çok zor. Çok zor.